Dear children, welcome to our channel Grammar and Hands. In this video, we are going to learn about compound words in 8th Standard English Samachi book, page number 43. Grammar and Hands channel, in the video, we are going to learn Samachi English book, page number 43. Compound words, we are going to learn. Compound words are very interesting. We are going to learn lower classes. We are going to learn the word and match the word. We are going to learn the word and match the word. இதை நீங்கள் வந்து ஒரு டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்து போகும் பொழுது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து உங்களை காம்பவுண்ட் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்பவுண்ட் வேர்டுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சிஹிய சில்ட்ரன் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் வென் டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ் ஆர் குட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ நியூ வேர்ட் வித் எ நியூ மீனிங் அப்போ இந்த காம் இது தான் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறது காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் இது ஒரு வேர்டு இது ஒரு வேர்டு அப்போ இரண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட வேர்ட்ஸ் டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ் இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு புது வேர்டு தான் வந்து காம்பவுண்ட் வேர்ட் ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க வித் எ நியூ மீனிங் இது ஒரு மீனிங் கொடுக்கும் இது ஒரு மீனிங் கொடுக்கும் ரெண்டு சேர்ந்து உருவாகிற ஒரு அந்த காம்பவுண்ட் வேர்டு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா வந்து ஹெட் அப்படி இப்போ இந்த கீன சாவி தெரிய போர்டுன்னா நிறைய போர்டு இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிளாக் போட்டால் பிளாக் போர்டு இருக்குது நம்ம ரைட்டிங் போர்டு இருக்குது என்னமோ இருக்கு அப்போ இது சாவி பலகை அப்படியா வருது இல்லை இது வந்து கீபோர்டுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளோட அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற வந்து கீபோர்டு ஆயிடுது அப்போ மீனிங் மாறுது இப்போ ஹோம்னா வீடு ஒர்க்குனா வேலை ஆக்சுவலாக வந்து ஹோம் ஒர்க்குன்னு சொல்லும் பொழுது வீட்டு வேலை கிடையாது அந்த இடத்துல வீட்டு பாடமாக அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆயிடுது ரைட் சொல்கிறேன் அப்போ ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்து ஒரு புதுதாக ஒரு வேர்டு உருவாக்கி அந்த புதுவாக உருவாகிற ஒரு வேர்டு வந்து புதுசாக ஒரு மீனிங் கொடுக்கும் நான் இன்னொன்று அப்புறம் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இந்த லோயர் கிளாஸஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க இதை மட்டும் படிச்சுப்பாங்க இது ரெண்டு சேர்ந்து என்ன உருவாகுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொடுத்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொடுத்து எதை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புது வேர்டு உருவாகுன்னு கேட்டிருப்பாங்க இதில் மேலே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் லிசன் பண்ணிங்களா சொல்கிற நவுன் ப்ளஸ் நவுன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா இந்த உருவாகிற இந்த காம்பவுண்ட் வேர்டு வந்து ரெண்டு வேர்டுலேருந்து உருவாக்கிக்கும் இல்லையா ரெண்டுமே நவுனாக இருக்கணும் அப்போ நவுனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெயர் சொற்களாக இருக்கணும் பெயர் சொற்கள்னா என்ன ஒன்றின் பெயரை குறிப்பதாக இருக்கணும் தலைங்கிறது உடலின் உறுப்புகளினுடைய ஒரு பகுதி இல்லையா ஒரு பேர் இல்லையா மாஸ்டர்ங்கிறது ஒரு ஆளோட பேர் இல்லையா பையங்கிறது பேர் இல்லையா கண்கிறது நம்ம உடலில் உள்ள ஒரு உறுப்பு இல்லையா வீடுங்கிறது ஒரு பொருள் இல்லையா நிலாங்கிறது வந்து வானத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் இல்லையா நோட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பொருள் இல்லை பொருள் இல்லையா பொருள் தானே அப்போ ஒரு இடத்தின் பெயராகவோ ஒரு நேரத்தின் பெயராக ஆட்களின் பெயர்கள் அல்லது இடங்களின் பெயர்கள் பொருள்களின் பெயர்கள் ஆ விலங்குகள் தாவரங்கள் பறவைகள் என்னவாக இருந்தாலும் அதனுடைய பெயர்கள் அப்போ பெயரை குறிப்பது பெயர் சொல் நவுன் அப்போ ரெண்டுமே நவுனாக இருந்து அதிலிருந்து உருவாகிற காமன் வேர்டுகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹெட் மாஸ்டர் கீபோர்ட் செல்ஃபோன் ஸ்கூல் பாய் ஐசைட் ஹோம் ஒர்க் மூன் லைட் நோட் புக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து சம் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் இங்கே ஜெரண்ட் அண்ட் நவுன் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் சொல்கிறேன் இப்போ நவுன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஜெரண்டுன்னா என்னென்னா ஐஎன்ஜி வரணும் அந்த அந்த வேர்டு அந்த வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி வந்தால் அதுதான் என்னது ஜெரண்ட் ரைட் சிம்பிளாக அவ்வளோ சிம்பிளாக அவ்வளோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரிய ஒரு போகும்போது தீபா பார்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்துலேயுமே ஐஎன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கா டைனிங் ஹால் வாஷிங் மெஷின் வெயிட்டிங் ஹால் டிரைவிங் ஸ்கூல் வாக்கிங் ஸ்டிக் ட்ராயிங் ரூம் காலிங் பெல் பேக்கிங் சோடா இது என்னென்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் இது சொல்லிட்டாங்க இப்போ நான் நம்ம வந்து டென்த் லெவன்த்து டுவெல்த் வரும்போது என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா வாக்கிங் ஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டு தெரியும் அது என்னோட எந்த ரெண்டோட சேர்ந்தது அதோட பார்ட் என்னன்னு கேட்கும்போது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் வாக்கிங் ஸ்டிக் ரைட்டு அப்போ வாக்கிங் ஒரு வேர்டு ஸ்டிக் ஒரு வேர்டு வாக்கிங்கிறது மிஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஐஎன்ஜி வந்தால் அது வந்து ஜெரண்டு அப்போ இது ஸ்டிக்குங்கிறது குச்சி ஒரு பொருளினுடைய பேர் அப்போ ஒரு பொருள் பேர்னா நவுனு அப்போ ஒரு ஜெரண்டு ஒரு நவுனுன்னு சேர்ந்தேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காம்பவுண்டு என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா நவுன் ப்ளஸ் நவுன் ஜெரண்டு ப்ளஸ் நவுன் ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன் வேர்பு ப்ளஸ் நவுன்னு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நீ இதெல்லாம் பிரித்து பார்த்து சொன்னால் தான் உனக்கு கரெக்டாக வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸிங் நவுன் அண்ட் வேர்பு நம்ம நவுன் தான் என்னென்னு படிச்சுட்டோம் வேர்பு என்ன தெரியுமா வினைச்சொல் வினைச்சொல்னா செயல் தமிழில் என்ன சொல்கிறோம் வினைச்சொல்னா 
அப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறதெல்லாம் நவுனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது இருக்கிறதெல்லாம் வெப்பாக இருக்கணும் இதை வச்சு உன்னை காமன் வேர்டு யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா உற் அதை வந்து எழுத சொன்னால் எழுதிக்கலாம் ஸ்னோஃபால் கார் பார்க் புக் மார்க் சன்செட் கேட் வாக் ரெயின்ஃபால் ஹேர் கேட் டூ தேக் சப்போஸ் நீங்கள் சிக்ஸ்த் செவன்த்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அந்த குழந்தைகளுமே இந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஈஸியாக எழுதிடுவாங்க ஆனால் இப்போ உங்களை எயித்தில் சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தது மூலம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இந்த மாதிரி கொடுக்காம மேலே தலைப்பு நவுன் ப்ளஸ் நவுன் வேர்ப் ப்ளஸ் நவுன் ஜெரன் ப்ளஸ் நவுன் வேர்ப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து கேட்போம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா உங்களை மேட்ச் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க நான் எழுதி காமிக்கல நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எழுதிக்கிங்க மேட்ச் பாக்ஸ் தீப்பெட்டி அடுத்து ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் பிளட் பேங்க் ரத்த வங்கி பாப் கான் ஸ்கை ப்ளூ கலர் ஸ்கை ப்ளூ ஹேர் கட் ஹேர் கட் புக் மார்க் புக் மார்க் ஷேயும் மெஷின் தையல் மெஷின் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் இதுக்கு நேருக்கு நேராக எழுதி வச்சுக்கணும் ரைட் அடுத்தது இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா கவனமாக படிச்சு பாருங்க விச் கேன் பி பிளேஸ் ஆஃப்டர் சாஃப்ட் ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டை நீ உருவாக்கணும் சாஃப்ட்டுக்கு பின்னாடி சேர்த்தணும் என்ன சேர்த்தனா காம்பவுண்ட் வேர்ட் கிடைக்குன்னா சாஃப்ட் வேர் நீங்கள் பிஃபோர் லைட் லைட்டுக்கு முன்னாடி சேர்த்தணும் லைட்டுக்கு முன்னாடி சன் சேர்த்தணும்னா சன்லைட் மீனிங்ஃபுல்லாக வருது அடுத்த இஸ் ஆஃப்டர் சேஃப் சேஃபுக்கு பின்னாடி ஆஃப் சேர்த்தது சேஃப் கார்டுனா பாதுகாக்கிறது சேஃப் கார்டு ஆஃப்டர் ப்ளூ ப்ளூவுக்கு பின்னாடி ஆஃப்டர்னா பின்னாடி பிஃபோர்னா முன்னாடி ஆஃப்டர் ப்ளூனா ப்ளூவுக்கு பின்னாடி பிரிண்ட் ப்ளூ பிரிண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா அடுத்து ஆஃப்டர் வாட்டர் வாட்டருக்கு பின்னாடி என்ன சேர்த்தலாம்னு வாட்டர் ஃபால் ரைட் ஓகே தேங்க்யூ சிட்ரன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்